ஹாய் வீவர்ஸ் திஸ் இஸ் அப்பண்ணா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் டேர்ம் ஒனில் இருக்க செகண்ட் லெசன் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மோஷன் இன் திஸ் லெசன் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி புஷ் ஆர் புல் ஆர் போத் இஸ் இன்வால்வ் வென் தேர் இஸ் மோஷன் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ரெஸ்ட் அண்ட் த மோஷன் டு கிளாசிஃபை த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் தி யூனிஃபார்ம் அண்ட் தி நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் introduction we had studied in our early classes push or pull result in some motions of the object when we open the door kick a football lift our school bag all involve motions and there is some push or pull nam earlier classes le adavadhu first standard lende namba padichirpo push or pull appadina ungalku theriyum push appadina push na thalradhu pull na ilukkaradhu endha or object namba move pannalo onnu pananu illana pull pananu ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் ஓப்பன் த டோர் இப்போ நம்ம ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஃபுட்பால் கிக் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஸ்கூல் பேக் லிஃப்ட் பண்ணாலும் சரி எது எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எய்தர் புஷ் ஆர் புல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் சி அபவுட் தி மோஷன் அண்ட் த ரெஸ்ட் இயக்கம் மற்றும் ஓய்வு சப்போஸ் தர் இஸ் அ புக் ஆன் யோர் டேபிள் ரைட் இன் த மிடில் இஸ் அ புக் மூவிங் யூ வில் சே இட் இஸ் நாட் மூவிங் இட் இஸ் அட் த ரெஸ்ட் If you push the book onto one side on the table to clear space for keeping your notebook, then you will say the book is moving. If you place a book in the middle of the table, if you place a book in a position, that is rest. If you push a book in a side, that is moving position. Let us see one activity. Nisha is going to her grandmother's house by bicycle. The girl on the bicycle is dash with the respect to the road. She is dash with the respect to the bicycle. இப்போ அந்த கேர்ள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைசைக்கிளில் அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறேன் ஓகேவா இப்போ பைசைக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் த கேர்ள் அண்ட் த பைசைக்கிள் இஸ் டே இப்போ ரோடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பைசைக்கிள் வந்து மூவிங் பொசிஷனில் இருக்குது பட் ஷீ இஸ் பைசைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஷீ இஸ் அட் தி ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஸோ வென் தர் இஸ் எ சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் தென் இட் இஸ் கால் மோஷன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதனோட பொசிஷனை வந்து டைம் கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் மோஷன் It remains stationary, it's called rest. While traveling in a speeding bus, we feel that the poles and trees, trees seem to move backward. And the things inside the bus are stationary. If we travel on the bus, we see the trees on the window side, we see the trees on the poles, and we see the trees moving. But if we see the trees on the bus, we see the trees in a stationary position. So, the trees on the bus are moving, but inside of the bus, it is stationary. So, an object may appear to be stationary for one observer and appear to be moving for another. ஒரே விதமான செயல் ஒரே ஆக்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அப்சர்வர் அதாவது இப்போ பஸ்ஸில் போகிறோம் அப்படின்னா பஸ்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா வெளியில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே மூவிங் பொசிஷனில் இருக்கும் வெளியில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இன்சைட் ஆஃப் த பஸ்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி பொசிஷன் ஸ்டேஷ்னரி ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ரெஸ்ட்டும் மோஷன் ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் தி சிம்பிளைஸ் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரெஸ்ட் அண்ட் த மோஷன்ஸ் ஆர் தி ரிலேட்டிவ்ஸ் அதாவது ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு மூவிங் இல்லாமல் இருக்கிறது ரெஸ்ட் பொசிஷன் அதே ஆப்ஜெக்ட் வே ஆர் புல்லோட ஆக்ஷனோட மூவ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் மூவிங் பொசிஷன் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் அப்சர்வருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவிங் பொசிஷன்லேயும் இன்னொருத்தங்க பார்க்கும்பொழுது ரெஸ்ட் பொசிஷன்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ ரெஸ்ட் அண்ட் மூவ் வந்து தனித்தனி கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு த திங்ஸ் மூவ் ஓகே இப்போ ஒரு திங்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எப்படி மூவ் ஆகுது அனிமல் புல்ஸ் த புல்லக் கார் இப்போ அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா புல்லக் கார்ட்டை இழுக்குது ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு இஃப் அ பர்சன் ஆர் அனிமல் தட் இஸ் அனிமே அனிமேட் ஏஜென்சி தட் இஸ் அ புஷிங் ஆர் புல்லிங் அதாவது இப்போ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு புஷிங் ஆர் புல்லிங் அது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ஸ் ஆர் அனிமல் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு புஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால் அனிமேட் ஏஜென்சி We see the another example. We see a tall grass in the meadow dancing in a wind. In the path, the grass is moving. If a person or an animal is moving, it is pushed or pulled. So that is called inanimate agency. So forces are pushed or pulled by an inanimate or animate agency. Next, we will see the contact and the non-contact forces. Forces can be classified into two major types. One is contact, another one is non-contact forces. For example, a car pulled by the bullock or called contact force. 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ கார்ட் புல்டு பை த புல்லக் ஆர் கால் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ கார்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா புல்லக் வந்து என்ன பண்ணும் புல் பண்ணி இழுத்துட்டு போகுது தட் இஸ் அப்போ வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் வென் அ மேக்னட் நியர் த ஸ்மால் லயன் ஓகே பிரிங் அ மேக்னட் நியர் த ஸ்மால் லயன் சடன்லி வாட் ஹேப்பன் த நெயில் ஜம்ப் இன் டு த ஏர் அண்ட் ஸ்டிக்ஸ் டு த மேக்னட் இப்போ வந்து நெயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆணி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னட் போய் டச் பண்ணிக்கும் பட் டிட் நாட் டச் ஈச் அதர் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் பண்ணாது ஜம்ப் இன் டு த மேக்னட் ஸோ தட் இஸ் கால் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ த ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் டு பி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏஜென்சி இட் ஹேவ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் இஸ் அனிமேட் அண்ட் இன்அனிமேட் ஓகேவா இப்போ ஃபோர்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து அனிமேட் ஒரு பர்சன் ஆர் அனிமல் வந்து அந்த ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் அனிமேட் அந்த வித்தவுட் த பர்சன் ஆர் அனிமல் த ஃபோர்ஸ் ஹேப்பன் தட் இஸ் கால் இன் அனிமேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த கான்டாக்ட் எதை வச்சு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு பர்சனை வச்சு அது கான்டாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா தட் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வித்தவுட் த பர்சன் தட் இஸ் கால் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி வில் சி தி வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துட்டோம் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வன் இப்போ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவா எப்படியெல்லாம் மாறுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வா வென் அ பேட்மேன் ஹிட்ஸ் அ பால் ஓகே த பால் இஸ் ஆல்ரெடி இன் மோஷன் இப்போ பால் வந்து மூவிங் பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஹிட் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது த ஸ்பீட் ஆஃப் த பால் இன்க்ரீஸஸ் பாலோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மோர் ஓவர் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த பால் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் ஓகேவா ஸோ த அப்ளை ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம பண்ணும்பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆப்ஜெக்டோடையது ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் அனதர் எக்ஸாம்பிள் க்ரஷ் அ பலூன் ஒரு அப்ளை ஃபோர்ஸ் ஆன் டீ டஃப் இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பசியும் போதும் சரி இல்லை பலூனை க்ரஷ் பண்ணும் போதும் சரி அதனோட ஷேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்டோட எப்படி ஆகும்னா எக்ஸ்பான்ஷன் இப்போ ரொட்டி டஃப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்பாத்தி மாவு பசியும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா டஃப் அது வந்து அந்த மாவு வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதனோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ அதை நம்ம உருட்டும் போது என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஃபோர்ஸஸ் கேன் சேஞ்ச் தி ஸ்டேட் ஆஃப் த பாடி ஃப்ரம் ரெஸ்ட் டு மோஷன் ஆர் மோஷன் டு ரெஸ்ட் ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷன் பொசிஷனுக்கு போகலாம் மோஷன் டு ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எய்த த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் டேரக்ஷன் ஆர் போத் ஆஃப் த பாடி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷேப் ஆஃப் த பாடி நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இப்போ வந்து இயக்க நிலையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி வாண்ட் டு ட்ரா த சர்க்கிள் இப்போ நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட் ஒன்றில் பார்த்திங்க ஃபஸ்ட்டு பென்சில் ஷார்ட் பண்ணுறாங்க காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரா சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ரூலர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேல் ட்ரா பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பென்சில் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவில் பென்சில் வச்சு மூவ் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பென்சில் ரொட்டேட்டட் இன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம ஷார்ப் பண்ணுறது மூலிமா பென்சில் வந்து ஷார்ப்னர் உள்ளே வச்சு ஷார்ப் பண்ணுறது மூலிமா ரொட்டேட்டரி ஆக்ஷன் குத்துது செகண்ட் கேஸஸில் பார்த்திங்கன்னா இட் வென்ட் இன் எ சர்க்கிள் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் தேர்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா பென்சில் ட்ராவல்ட் இன் இ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபோர்த் கேஸஸ் த பென்சில் டிப் மூடு பேக் அண்ட் ஃபோர் தட் இஸ் ஆசிலேட்டட் லைக் அ ஸ்விங் ஓகே இப்போ பென்சில் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த பென்சிலை வச்சு நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகுது பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மோஷன் ஸோ த மோஷன் ஹேஸ் அ ரொட்டேஷ்னல் சர்க்குலர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆர் ஆசிலேட்ரி லெட் அஸ் சி ஆல் தி டைப்ஸ் லீனியர் கேர்வி லீனியர் சர்க்குலர் ரொட்டேட்டரி ஆசிலேட்ரி அண்ட் சிக்ஸாக் மோஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் தி லீனியர் மோஷன் லீனியர் மோஷன் அப்படின்னாலே என்னென்னா இட்ஸ் மூவ் ஒன்லி இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டுமே மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ பர்சன் வாக்கிங் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் பாத் இல்லை ஃப்ரீ ஃபால் ஓகேவா ஒரு பர்சன்
கீழே பம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஒரு ஆக்சஸ் ஒரே ஒரு மையப்புள்ளியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது சுற்றிட்டு இருக்கும் அந்த அது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அது வந்து கீழே வந்து ஆன் இருக்கும் அந்த ஆக்சஸில் இது பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் கம்மிங் பேக் டு த சேம் பொசிஷன் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் அ டைம் இன்டர்வல் லைக் அ பெயிண்டில் ஒரே சீரான பொசிஷனில் ஓகே ஒரே டைம் இன்டர்வலில் பேக் அண்ட் ஃபோர் இப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து போயிட்டா இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆசிலேட்ரி ஜிக்ஸாக் இஸ் இர்ரெகுலர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் ஆஃப் அ பி அந்த ஹனிபி பார்த்திங்க இன்செக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் இர்ரெகுலர் பொசிஷனில் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இது மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா வாக்கிங் இன் அ க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட் க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் ஸ்ட்ரைட்டாக போக மாட்டாங்க ஸோ எக்ஸாக்ட் இப்படி இப்படி எங்கெங்கே இடம் இருக்கோ ப்ளேஸ் இருக்கோ அப்படி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பீரியாடிக் அண்ட் நான் பீரியாடிக் மோஷன் மோஷன் ரிப்பீட்டட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால் பீரியாடிக் மோஷன் ஒரு மூமெண்ட் வந்து ஒரு பீரியாடிக் ரிப்பீட்டட் இன்டர்வலோடு வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் பீரியாடிக் மோஷன் எக்ஸாம்பிள் கிளாக் ஹார் அண்ட் ஆஃப் த கிளாக் இன் ஒன் டே இட் மேக்ஸ் டூ ரவுண்ட்ஸ் அதாவது கரெக்டான இன்டர்வலில் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லுக் அட் த பவுன்சிங் பால் கே சர்டின் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபர் கிவன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு குறி ஒரு பா பால் பவுன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் அது என்ன பண்ணும் ஈக்குவல் இன்டர்வலில் தான் அப்பன் மேலிங் கிளியும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் தட் இஸ் கால் ரிப்பீட்டட் ஈக்குவல் இன்டர்வல் இஸ் கால் பீரியாடிக் மோஷன் த மோஷன் இஸ் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல் அந்த மாதிரி யூனிஃபார்மாக இன்டர்வல் அதாவது டைம் மாதிரி மாறி வருது அப்படின்றதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் பீ அப்படிங்கிறது நான் பீரியாடிக் மோஷன் எக்ஸாம்பிள் சேவிங் ஸ்விங் இன் த விண்ட் ஓகேவா இப்போ விண்டில் வந்து ஒரு இது அசையுது அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஏ பீரியாடிக் ஏன்னா அது விண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ன ஆகுனா மாறி வந்து வேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனிஃபார்ம் அண்ட் தி நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சேம் டிஸ்டன்ஸில் சேம் ஸ்பீடோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ ட்ரெயின் லீவ் ஸ்ட்ரிச்ராப்பலி அண்ட் அரே செட் மதுரை இஸ் அ ட்ரெயின் ட்ராவல் இன் அன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரெயின் வாஸ் ஸ்டேஷனரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ட்ரெயின் ட்ராவலிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் நான் யூனிஃபார்ம் ஏன்னா ஒரே ஸ்பீடோட கண்டிப்பாக இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூரிங் த இன்டர்வல் ட்ரெயின் வாஸ் மூவிங் அட் த யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் தட் இஸ் கால் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டிபிள் மோஷன் மல்டிபிள் மோஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது ஒரே டைமில் ரெண்டு மூணு மோஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் மை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் கால் மல்டிபிள் மோஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைசைக்கிள் பைசைக்கிள் வாட் டைப் ஆஃப் மோஷன் டஸ் த வீல் பெர்ஃபார்ம் இப்போ வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அந்த மேன் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது தட் இஸ் கால் லீனியர் மோஷன் த டயர்ஸ் ரொட்டேட் அண்ட் மேக் ஏ ரொட்டேட்ரி மோஷன் பட் த சைக்கிள் ஹேஸ் மஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் தி லீனியர் பாத் So, here it happens rotational motion as well as linear motion. Next example is swiving machine. See the swiving machine. The motion of the needle is linear, motion of the wheel is rotatory and the motion of the footrest is oscillatory motion. So, the motion have been based on the path, based on the duration, based on the speed, it have some types. First, based on the path, it have linear motion, கேவி லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேட்ரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அண்ட் ஜிக்ஸாக் மோஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி டியூரேஷன் தட் இஸ் டைம் இன்டர்வல் தட் இஸ் கால் பீரியாடிக் மோஷன் அண்ட் நான் பீரியாடிக் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பீடு இட் ஹேஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் தி நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் தி சயின்ஸ் டுடே ரோபட் ரோபட்ஸ் ஆர் தி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ரோபட்ஸ் கேன் பெர்ஃபார்ம் தி மெக்கானிக்கல் அண்ட் ரெப்படிட்டிவ் ஜாப்ஸ் ஃபாஸ்டர் மனுஷனை விடவே ஒரு ஒவ்வொரு வேலையுமே ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறதுனால தான் ரோபர்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டேர்ம்ஸ் எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஜெக் வேர்க் ரோபச்சா மீனிங் ஃபோஸ்ட் லேபர் ரோபோட்டிக் இஸ் த சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் ரோபர்ட்ஸ் ஓகே ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரோபர்ட்ஸை பற்றினது ரோபர்ட்ஸ் பற்றின பார்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் ரோபாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் கேன் ரோபர்ட்ஸ் டூ ரோபர்ட்ஸ் என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளையுமே ரோபர்ட்ஸ் வந்து செய் செய்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க ஹியூமன் சர்ஜன் பண்ணுறதுக்கு கார் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்பஸ்க்கெல்லாம் ரோபர்ட்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ண
டு ஜட்ஜ் ஹவு ஹார்ட் டு கிரிப் ஆர் எக் ஆர் ஹெவி லக்கேஜ் இப்போ அந்த சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹார்டாக இருக்கா இல்லை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சென் ப்ரெஷர் சென்சஸ் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மேன் டு ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மேன் வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதே மாதிரி ரோபட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இட் ஹேஸ் திங்க் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாமே அது வந்து ப்ளே பண்ணுது செஸ் ஹியூமன் பீங்ஸை விடவே பெட்டராகவே அது வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன்ஸ் ஆர் கான்ஷியஸ் வி ஆ வி நோ வி ஆர் திங்கிங் ஹியூமன் வந்து ஹியூமன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஷியஸாக திங்க் பண்ண முடியும் பட் ரோபட் வந்து அந்தளவுக்கு கான்ஷியஸாக அப்படின்றது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதுதான் நெக்ஸ்ட் வந் நானோ பூட்ஸ் ஆர் நானோ ரோபோட்ஸ் இ நானோ ரோபோட்ஸ் அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ரோபோட் ஸ்கேல் டவுன் டு மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸ் இன் ஆர்டர் இது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸஸில் தான் வந்து அது வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஃபியூச்சர் நானோபோட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகே பிளட் ஸ்ட்ரீம் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அதை செலுத்தி சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்காக அது வந்து டெலிகேட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நானோபோட்டோடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட